नमस्कार इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत माझ्यासोबत आहेत विजय देसाई विजय देसाई हे गोवा वाहतूक खात्यात सहायक पोलीस निरीक्षक असून वाहतूक विषयक साक्षरता वाढीस लावण्यासाठी जे जे काही उपक्रम करायला हवेत त्या उपक्रमामध्ये ते देखील त्यांचा सहभाग खूप उत्साहाने वेगवेगळ्या ठिकाणी असतो शाळा महाविद्यालय या ठिकाणी जाऊन वाहतुकीचे नियम वाहतूक विषयी सगळ्या प्रकारची शिस्त का बाळगली पाहिजे आणि त्यातून अपघाताचं प्रमाण कसं कमी केलं पाहिजे याविषयीची साक्षरता ते सातत्यानं करत असतात विजय देसाई यांची एक वेगळी ओळख आहे ती म्हणजे जिवंत पुतळे साकार करणारे कलाकार पोलीस खात्यात राहून देखील त्यांनी दोन हजार सहा सालापासून आपली ही कला जोपासली असून या जिवंत पुतळ्यांच्या देखाव्यातून ते समाज प्रबोधन आणि लोकांचं मनोरंजन करण्याचं देखील काम गेली अनेक वर्ष करत आहेत विजय देसाई सर आपलं स्वागत नमस्कार आपण हे जिवंत पुतळेचे जे देखावे करतात म्हणजे कार्निवल असो आपल्या शिग्मोत्सवाची मिरवणूक असो किंवा अन्य काही जे काही गर्दीचे कार्यक्रम आहेत त्या ठिकाणी आपण बघतो की एक निश्चल असा पुतळा उभा आहे हलत नाही डुलत नाही जिवंत पुतळा आहे लोक जाऊन तिथं सेल्फी घेतात आनंद घेतात की त्या पुतळ्या जवळ जाऊन तुम्ही हुबेहूब जे काही वेगवेगळ्या लोकांचे पुतळे साकार करता हे पुतळे साकारण्याची कला तुम्ही का आत्मसात केली आणि तुम्हाला का असं वाटलं की हे जिवंत पुतळे साकार करून आपण लोकांचं मनोरंजन प्रबोधन करावं सर आमच्या गोव्यामध्ये असं बघितलं तर कलाकार पुष्कळ आहेत कला क्षेत्रात पुष्कळ लोक आहेत कोण गायना असतात कोण आमच्या पेंटिंग मध्ये आहेत कोण वाद्यामध्ये आहेत असे वेगवेगळ्या कले क्षेत्रात भरपूर आमचे लोक आहेत गोव्यातली मला वाटलं की मी सुद्धा काहीतरी कला करायची मी काय करणार वेगळं काहीतरी करायचं कोणीही अजूनपर्यंत काय केलं नाही अशी कला करायची की ती अजूनपर्यंत आमच्या गोव्यातही कोणी केली नाही आणि भारतातही कोणी केली नाही मग मी याच्यावर विचार केला की काय करायचं कोणी कला सगळेच जण कलाकार आहेत वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आहेत आणि असा एक कलाकार शोधायचा की कोणीही अजून करत नाही ती कला आमच्या भारतातही करत नाही आणि गोव्यातही करत नाही म्हणून माझ्या मनात आलं की मी कलेच्या क्षेत्रात जायचं तर ते पुतळ्यामधनं जायचं लोकांच्या मध्ये म्हणून मी ही जिवंत पुतळे साकारण्याची कला आत्मसात केली अच्छा पण या कलेच्या माध्यमातून तुम्ही लोकांना काय संदेश देता कलेच्या माध्यम आता माझी कला आहे ती माझ्या कलेच्या माध्यमातून मी लोकांना संदेश देतो की माणसानं निर्व्यसनी असायला पाहिजे माझी जी कला आहे ती माझी कला मी समजा व्यसनी असलो आणि मी पुतळ्याची कलेत गेलो तर मला व्हायब्रेट वगैरे व्हायला होणार म्हणून माझं लोकांना सांगायचं आहे की तुम्ही निर्व्यसनी राहा व्यसनाच्या आधीन होऊ नका माझी जी कला आहे ती व्यसनापासून दूर लोकांना राहण्यासाठी माझा लोकांना संदेश आहे तुम्ही मोठमोठ्या जे आपल्याकडं विचारवंत होऊन गेले मोठमोठे महापुरुष होऊन गेले यांचे देखील पुतळे करता ते पुतळे करताना तुम्हाला जी काही स्टॅबिलिटी असावी लागते जी काही स्थिरता तुम्हाला ठेवावी लागते ती कशी साध्य होते सर मी खूप वर्ष झाली मी योगा करत होतो अच्छा आणि मी प्लस मेडिटेशन पण केलंय मेडिटेशन जे 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 मेडिटेशनचे जे क्लासेस असतात वेगवेगळ्या त्या प्रत्येक क्लासला जाऊन मी मेडिटेशन शिकलेलो आहे त्यांचे जे चांगले काहीतरी गुण आहेत मेडिटेशनचे जे चांगले विचार आहेत जे चांगले हे आहे ते मी सगळं आत्मसात केलेलं आहे आणि मी दररोज दिवसाला तीन वेळा मी ते मेडिटेशन करतो त्यामुळे मला हे सगळं साध्य होत बर 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 हे पुतळे साकार करताना तुम्हाला काय तयारी करावी लागते पुतळे साकार करताना आता समजा मला आता सुभाषचंद्र बोस आमचे जे हे आहेत सेनानी स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य सेनानी त्यांचा पुतळा साकार करायचा आहे तर मी अगोदर जातो लायब्री मध्ये अच्छा लायब्री मध्ये जातो आणि मी सुभाषचंद्र बोसांवर कुठचाही कुठचाही पुतळा समजा आता समजा लोकमान्य टिळकांचा तुरिया दुसरा आमचा लाल बहादूर शास्त्रींचा महात्मा गांधी असे वेगवेगळे पुतळे करतो मी देशभक्ताचे करतो आमच्या संतांचे करतो आमचे ट्रेडिशनल गोव्याचे जे आहेत ते करतो पण मी अगोदर लायब्री मध्ये जातो लायब्री मध्ये जाऊन मी त्याच्यावर वाचन करतो अरे वा 
त्याच्यानंतर मी गुगल सर्च करतो गुगल गुगल वर मी त्यांचे फोटो बघतो ते फोटो बघितल्यानंतर त्यांचा गेटअप कसा होता त्यांचे कसे कपडे घालायचे सगळं हे त्याच्यावर मी स्टडी करतो ते स्टडी केल्यानंतर हा आता समजा मी एक पुतळा केला तर या तो पुतळा मला शोभणार की नाही हे हे पण बघावं लागतं माझ्या फेसिंग ला तो पुतळा शोभायला हवा उगाच काही केलं आणि ते लोकांना नाही आवडलं तर तसं होत नाही म्हणून ते मी अगोदर बघतो घराकडे प्रॅक्टिस करून बघतो हा बाबा मला सूट होतो की नाही आता समजा आंबेडकरांचा पुतळा आहे माझ्या फेसिंग ला सारखा तंतो तंत जुळत होतो मी आंबेडकर केलेला लोकांना भरपूर आवडलेला अच्छा बर बर ही पुतळे साकार करण्याची कला तुम्हाला कशी सुचली पुतळे आता मी दोन हजार सहा साली आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर होते झुजे फिलिप डिसोजा सर त्यांच्या घरी मी ऍज अ गार्ड कमांडर होतो बर गार्ड कमांडर होतो तर तिथं काहीतरी वेगळं करायचं वेगळं करायचं तर काय करायचं म्हणून बाजारात गेलो मी माझे डोकीचे केस काढले दोन पंचे आणले चष्मा आणला आणि मी दोन हजार सहा साली कोणाला सांगितलं नाही आलो आणि त्यांच्या घरी ख्रिसमस गेट टुगेदर होत त्यावेळेला सगळे आलेले ते लोक खूप आलेली त्यांचे मित्र आप्तेष्ट असे लोक खूप आलेली चाहता वर्ग त्यांचा कोण कोण आलेले तिथं मी गांधीजीचा पुतळा त्यांचा त्या दिवशी त्यावेळेला मी पेंट वगैरे लावला नव्हता नुसताच गांधीजी त्यांच्या घरी साकारला आणि त्या गांधीजी तो सगळ्यांना तिथं आवडला त्यांनी माझ्यावर बक्षिसांची एकदम खैरात केली सगळ्यांनी तेव्हा मला कळ की हे चांगलं होतंय माझं म्हणून अच्छा आणि म्हणजे त्या प्रसंगापासून तुम्ही पुतळे बनवण्याकडे वळला बरोबर त्या प्रसंगापासून मी पुतळे बनवण्याकडे वळलो मग एक पाच सहा दिवसाने मी पेपरवर वाचलं अच्छा की आमचं जवळच राज्य महाराष्ट्र त्याच्या साईडला एक सातारडा म्हणून गाव आहे तिथे एक स्टॅच्यू कॉम्पिटिशन जी एक स्पर्धा आहे असं म्हणून मी पेपरवर वाचलं एक ते झाल्यानंतर नाताळ झाल्यानंतर एक सात आठ दिवसांनी वाचलं मी ते पेपरवर आणि मी माझ्याकडे जे दोन पंचे होते तो चष्मा होता आणि एक काठी हे सगळं घेतलं आणि मी सातारड्याला गेलो पुतळे साकारायला त्या कॉम्पिटिशनला भाग घ्यायला तिथं गेल्यानंतर बघितलं तर बाकीचे सगळे होते ते अंगाला रंग लावून वगैरे होते आणि मी नुसताच होतो मी तिथं तो पुतळा दाखवला पण मी तिथं त्या लोकांकडनं विचारलं बाबा हे का हे कुठं मिळत हे का सगळं मी त्यांच्याकडे तंतो तंत सगळी माहिती जाणून घेतली एक छोटा मुलगा होता त्याच्यात रंगलेला त्याला मी साईडला बोलवलंय आणि त्याला विचारलं हे कुठे मिळत कस कसं लावायचं हे सगळं विचारून मग मला कळलं की हा भाऊ पेंट असा 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 असतो आणि मी त्यापासून मला ते कळलं रंगाचं रंगाची बाजू तिथं कळली मला अच्छा Make your career in film making. Be a professional in film, television and production. So what are you waiting for? Enroll today at In Goa Film Academy for a certificate program. In Goa Film Academy is what you need. We offer practical film making courses in acting, cinematography, film editing, directing, also TV presentation, script writing, makeup and lots more. Also learn how to operate GoPro camera at In Goa Academy. Entry forms at In Goa 24 into 7 office Porvoor in Goa. For more details contact 9326130075. In Goa cha ya vishesh karyakramat aaplo punha ekda swagat. Majha sobat ahet Vijay Desai ani ammi charcha karto ahot tyancha jivant putle sakar karnyacha kalevar. Desai saheb apan ya kale baddal ata ek thodkyat mahiti dili. तुम्ही या जिवंत पुतळे साकार करण्याच्या कलेमध्ये अनेक विक्रम सुद्धा केलेले आहेत उदाहरणार्थ मला माहीत असलेला विक्रम म्हणजे एकेचाळीस मिनिटामध्ये एकवीस पुतळे हे तुम्ही काय काय प्रकारचे विक्रम केलेत या पुतळे साकारण्याच्या कलेमध्ये बावीस फेब्रुवारी दोन साली मी एक विक्रम केला म्हणजे गोव्यात अगोदर एक माणूस होता त्याच्या नावावर फक्त एक विक्रम होता आमचे महेंद्र आलवारी सर झेमका बुक मध्ये त्यांचं नाव होत बिग फुटचे बिग फुटचे मालक महेंद्र आलवारी सर त्यांच्या नावावर एक विक्रम होता की त्याने एक मीराबाईंचा एक प्रस्त काढलेला मोठ्या दगडावर त्यांचा तो विक्रम याच्यात नोंद होता झेमका बुक मध्ये आणि हे मी वाचलेलं माझ्या लक्षात आलेलं आणि माझ्या लक्षात होतं की पुतळे सगळे त्यांच्या बिग फूड मध्ये त्यांचं सगळं पुतळ्यांचं हे आहे वेगवेगळे पुतळे वगैरे आमचे अगोदरचे ट्रेडिशनल सगळे जे पुतळे आहेत ते सगळे त्यांच्याकडे होते मग मी जाऊन त्या महेंद्र सरांना जाऊन भेटलो महेंद्र आलोरे सरांना त्यांच्या बिग फूड मध्ये जाऊन आणि त्यांना मी माझा कॉन्सेप्ट सांगितला की मला असा असा मी इतका वेळ बसू शकतो हे ते सगळं मी त्यांना सांगितलं आणि त्यांना तो माझा कॉन्सेप्ट आवडला 
आणि प्लस मी त्यांना सांगितलं की मी दोन दोन मिनिटांनी एक एक गेटअप चेंज करू शकतो असं हे मी त्यांना सांगितलं ते सांगितल्यानंतर माझा कॉन्सेप्ट त्यांच्याने उचलून धरला ओके आणि मला जी लागणारी जी सगळी मदत आहे त्याने आपलं तिथलं प्लॅटफॉर्म मला दिलं तिथलं सगळं जे लागणार याला ते सगळं त्यांनी तिथं केलेलं आपलं प्लॅटफॉर्म वगैरे देऊन मग मी त्या दिवशी बावीस फेब्रुवारी दोन हजार चौदा ह्या दिवशी सात तास पाच मिनिटं एकाच जागेवर बसून विक्रम केला अरे वा त्या विक्रमाची नोंद युनिक वर्ल्ड रेकॉर्ड एसिस्ट वर्ल्ड रेकॉर्ड वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ इंडिया अरे वा असं खूप याच्यात तो रेकॉर्ड नोंद झाला मग दुसऱ्या दिवशी तेवीस फेब्रुवारीला संध्याकाळी त्यांनी गोव्याचे राज्यपाल आमचे भारतवीर वांशू होते त्यांना बोलवलं त्याच्यात आमचे इथले सरदेसाई होते संजीव सरदेसाई इथले बणजीचे ते त्यांना राज्यपालांना घेऊन आलेले आणि राज्यपाल थोड्या वेळेला आलेले तिथं पण माझा तो कॉन्सेप्ट त्यांना आवडला चेंज करून वेगवेगळे वेगवेगळे चेंज करून मी तो दाखवत होतो म्हणजे ह्याला मला तयारी होग तर ह्या हे सगळे विक्रम करण्यासाठी मला पुष्कळ तयारी करावी लागलेली घरी मी माझ्याकडे मी प्रोग्रामला जात होतो तेव्हा माझ्याकडे तीस पस्तीस ड्रेस होते रेडी मी ते घराकडे दररोज घालायचो काढायचो घालायचो काढायचो असं करून मी ते प्रॅक्टिस करायची घराकडे वेगवेगळे घालायचे परत यायचं परत घालायचे परत यायचं असं मी ती प्रॅक्टिस केलेली आणि तो माझा विक्रम लिमका बुक मध्ये नोंद झाला एकेचाळीस मिनिटात मी एकवीस गॅटअप त्या दिवशी चेंज केलेले आणि गव्हर्नर साहेब पंधरा मिनिटासाठी आलेले ते माझं सगळं सोंपे पर्यंत तिथे राहिले पाऊन तास तुमचे आणखी या क्षेत्रामध्ये काही विक्रम आहेत की जे बरेचसे लोकांच्या चर्चेचा विषय बनलेले आहेत माझे तसे विक्रम पुष्कळ आहेत पण चर्चेच्या विषयात म्हटलं तर आता बक्षिस मला बघा मला मी आमच्या याच्यात गेलोय ज्या ज्या जागेवर गेलोय मी पाचशे सोळा बक्षिस मिळाले मला अखिल गोवा वेशभूषा स्पर्धेमध्ये हा सुद्धा माझा विक्रमच म्हणायचा त्याच्यानंतर माझ आमचं मीडियामध्ये माझे हे आमचे पेपर वगैरे आहेत सगळे तरुण भारत लोकमत पुढारी हे वेगवेगळे दैनिक गोमंत ह्याच्यात माझा साधारण एकशे शहाऐंशी वेळा फोटो आलेला आहे छापून हा सुद्धा एक विक्रम आता चालू आहे माझी प्रोसेस चालू आहे तो पण विक्रम नोंद होणार आहे आता अच्छा काय आहे तो म्हणजे इतका वेळ अजून कोणाचे आलेच नाही आहेत फोटो पेपर मन मध्ये पोलीस मध्ये काम करून एवढ्या वेळेला चांगले चांगले फोटो याच्यात आले हा एक विक्रम व्हायचा आहे अच्छा करोना काळामध्ये तुमचा एक एक वेशभूषा गाजली होती इएमआची म्हणजे लोकांनी घराबाहेर पडून आपल्या आरोग्यावर संकट ओढून घेऊ नये यासाठी पोलिसांनी जी काही प्रबोधनाची मोहीम चालली होती जनजागृतीची त्यामध्ये तुम्ही ई एम झाला होता तर या या भूमिकेला कसा प्रतिसाद मिळाला होता मी अगोदर पासून या ह्याच्यात होतो या क्षेत्रामध्ये होतो तर आमचं खात पोलीस खात पोलीस खात्यानं ही मोहीम चालू केलेली जनजागृती करायची म्हणजे लोकांनी बाहेर सरायचं नाही यम म्हटलं तर लोक भितात अच्छा हा एक कॉन्सेप्ट होता यम म्हटलं की लोक भितात म्हणून माझ्यावर ही जबाबदारी आमच्या खात्यानं दिलेली अच्छा आमच्या एरियाची बर ती मी योग्य प्रकारे पार पाडली यम धोन आणि तो कॉन्सेप्ट सगळ्यांना आवडला आमचे डीजीपी सर होते त्या डीजीपी सर आता आहेत आमचे डीजीपी सर त्यांनी मला तेव्हा प्रशस्ती पत्र वगैरे दिलेलं आणि मग माईक वरनं सगळ्यांना हे केलेलं प्रबोधन केलेलं की तुम्ही बाहेर सरू नका घरामध्ये राहा असं तसं हे केलेलं त्या चांगल्या कामाबद्दल मला माझ्या खात्यानं अप्रिसिएट केलेलं तेव्हा अच्छा अशा आणखी कुठल्या तुमच्या वेशभूषा आहेत की ज्याला लोकांनी जास्त अप्रिसिएट केलेलं आहे अशी एक वेशभूषा आहे संत गोरा कुंभार अच्छा संत गोरा कुंभार मी असं वर दाखवलेला ट्रॉली वर एक ट्रॉली केलेली ती ट्रॉली करणारा माझा एक मित्र होता ओम प्रकाश नाईक म्हणून त्यानं ती मला ट्रॉली करून दिलेली लोकांना काय कळतच नव्हतं की ती ट्रॉली चालते कशी चालते काय आहे त्याच्यामध्ये हे कुतुहलाचा विषय होता ही ट्रॉली केलेली की हंड्रेड पर्सेंट कोणाला कळत नव्हतं की ती ट्रॉली वर होती ट्रॉली वर तो बसलेला संत गोरा कुंभार आणि ती ट्रॉली आपोआप पुढे जात होती ही सगळी टेक्निकल बाजू होती ती माझा मित्र ओम प्रकाश नाईक यानं सांभाळलेली आणि हे सगळं करण्यासाठी त्यानं माझ्याकडून एकही पैसा घेतला नव्हता आणि ज्या ज्या मी वर ह्याच्यावर दाखवलेल्या हे आहेत सगळे वरून जे दाखवलेले पुतळे चालणारे ट्रिक्सिन ट्रिक्सिन दाखवलेले ते सगळे मला ओम प्रकाश नाईक आमचा कुडचडेचा माझा एकदम मित्र मित्र भाऊ म्हटला तरी चालेल त्यानं मला ते सगळे एकही पैशाचा मोबदला न घेता करून दिलेले होते
make your career in filmmaking be a professional in film television and production so what are you waiting for enroll today at in goa film academy for a certificate program in goa film academy is what you need we offer practical film making courses in acting cinematography film editing directing also tv presentation script writing makeup and lots more also learn how to operate gopro camera at in goa academy Entry forms at in Goa 24 into 7 office Porvoor in Goa for more details contact 9326130075 In Goa cha ya vishesh karyakramat aplo punha ekda swagat majya sobat ahet Vijay Desai ani ami charcha karto ahot tyancha jivant putle sakarnyachi kala ya vishayavar Desai saheb apan पोलीस खात्यात असताना देखील एक कलाकार वृत्ती आपल्यामध्ये जोपासलेली त्याच्या माध्यमातून ही जिवंत पुतळे साकार करण्याची कला तुम्ही सादर करत आहात इफ्फी मध्ये सुद्धा देखील तुमच्या जिवंत पुतळ्यांची चर्चा असते इफ्फी मध्ये नेमके कुणाचे पुतळे करता तुम्ही आणि ते प्रेक्षकांना कसे आकृष्ट करतात साल होत दोन अच्छा दोन हजार तेरा सॉरी साल होत आणि इफ्फीचे तेव्हाचे आमचे अध्यक्ष होते आमचे विष्णू सूर्यावाघ कैलासवासी विष्णू सूर्यावाघ होते मी विष्णू सूर्यावाघांना असा ओळखून होतो पण मी माझा हा कॉन्सेप्ट घेऊन विष्णू सूर्यावाघा सरांकडे गेलो की सर मला तुम्ही फी दे चान्स द्या प्लॅटफॉर्म द्या मग विष्णू सूर्यावाघ मानधनाच बोलायला लागले सर म्हटलं मला मानधनाची वगैरे अपेक्षा नको मला फक्त तुम्ही इफ्फी मध्ये हे द्या चान्स द्या मग विष्णू सूर्यावाघ सरांनी मला एक ऑर्डरच काढली की तू ये म्हणून इफी मध्ये दहा दिवस कंटिन्यू ये म्हणून मग दहा दिवस तू काय काय दाखवणार असं मला विचारलं तर मी म्हटलं थोडेसे हे दाखवतो आमचे स्वतंत्र सेनानी दाखवतो एक चार दिवस मी संत दाखवतो आणि एक चार दिवस मी हे दाखवतो आमचे ट्रेडिशनल असं म्हणून मी त्यांना कॉन्सेप्ट सांगितला तो कॉन्सेप्ट त्यांना आवडला पहिल्या दिवशी पासून मला तिथं बोलवलं त्यांनी दोन हजार तेरात इफीच्या वेळेला मग मी पहिली चार दिवस वेगवेगळे हे दाखवले आमचे कोण दाखवले आमचे हे लोकमान्य टिळक तुमचं सुभाषचंद्र बोस गांधीजी असे दाखवले चार दिवस आणि जेव्हा ते लोक यायचे आमचे रेड कार्पेट वर सयाजी शिंदे मकरंद अनासपुरे सलमान खान ते सगळे यायचे आणि त्याच्यात हे पुतळ्यावाला कोण आहे तर बघायचं आणि माझ्याबरोबर सेल्फी मारायचे फोटो मारायचे माझ्या लोक त्यांच्या बरोबर सेल्फी मारतात पण या ऍक्टरांनी तुमच्या बरोबर सेल्फी घेतला बरोबर बरोबर सारखं बरोबर आणखी तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे पुतळे साकार करायचे भविष्यामध्ये की ज्यामधून तुम्ही आणखी हा संदेश लोकांना प्रभावीपणे देऊ शकाल आता सगळे जास्त माझे झालेलेच आहेत पण आता आणि आणि नवीन 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 आता जे येत आहेत नवीन नवीन आता ह्या हल्लीचे वगैरे ते त्या पद्धतीचे आता मला दाखवायचे आहेत आणि ते सगळे आता कसे आहेत ते ट्रिक सीन मध्ये असे अच्छा असे त्याच्या दाखवायचे आहेत पण ते खर्चिक बाजू असते खर्चिक खूप पुष्कळ खर्च येतो या गोष्टीला ह्या पुतळ्या तयार करायला याला वगैरे भरपूर खर्च येतो पण लोकांना आवडतात लोकांना काहीतरी चांगलं मेसेज जातो म्हणून मी ते करतो आणि केल्यानंतर माझा जो खर्च केलेला असतो तो बाहेर जात नाही येतोच माझा तो मी आता समजा का कार्नेवालला वगैरे मोठी मोठी बक्षिसं असतात मला पहिलं बक्षीस मिळतं हंड्रेड पर्सेंट आमचं शिगमोत्सव वगैरे आहे त्याच्यात मला पहिलं बक्षीस मिळतं म्हणून मी जो खर्च करतो तो माझा भरून येतो आणि उरलेले समजा पैसे माझ्याकडे आता समजा उरले तर मी ते चांगल्या कामासाठी कोणाला मदत करतो चांगल्या कामासाठी ओके ओके तुम्ही जे हे काही कलर अंगाला लावून तशा प्रकारचा जो देखावा तयार करताय त्या देखाव्यामध्ये तुम्हाला नेमकं म्हणजे किती वेळ लागतो मला आता पेंटिंग करायचं आहे मला सगळं आता प्रोग्राम चालू व्हायच्या अगोदर मी एक दहा मिनिटात मी रेडी होतो अच्छा अंगाला सगळा पेंट वगैरे लावून अरे वा आणि तो पेंट मी घरीच करतो तयार अच्छा तो पेंट माझ्या अंगाला लावल्यानंतर त्या पेंटचा माझ्या अंगाला इफेक्ट वगैरे काय होत नाही मी समजा आज लावला आणि उद्या काढला तरी मला काही होणार नाही त्वचेला काही त्वचेला काही होत नाही कारण मी तो घरी बनवतो रॉ मटेरियल आणतो मी कच्चा माल घेऊन येतो मुंबईवरनं आणि तो मी घरीच बनवतो आणि मी आता छोट्या छोट्या मुलांना पण तो अंगाला लावलाय त्यांना पण त्याचा काय इफेक्ट झाला नाही अच्छा आता ह्या जिवंत पुतळ्यांची कला जी काही तुम्ही साकारताय ती इतरांना शिक शिकण्या शिकवण्याविषयी काही तुमची इच्छा आहे आता मी माझी आता कला बघून आता ह्या एक दोन दोन तीन वर्षात मी जास्तचा भाग घेत नाही 
जात नाही पण माझी ही कला मी जे आता नवीन जे जनरेशन आहे त्यांना मी शिकवलेली आहे रंग कुठे मिळतो त्यांना रंगाची सुद्धा गरज पडली कपड्यांची गरज पडली माझ्याकडे जे आहे ते मी त्यांना देतो प्लस लहान मुलं आहेत लहान मुलांच्या पालकांना जाऊन भेटतो आणि त्यांना सांगतो की तुम्ही त्या मुलांना पाठवा आता एक प्रहर सावर्डेकर म्हणून त्याचा एक मुलगा होता त्याच्यानंतर अभिनव सावर्डेकर म्हणून त्याचा एक मुलगा आमचा संदीप मडगावकर इथं म्हणजे दिंडीचा उत्सव होता दिंडी लोकमान्य सोसायटीची दिंडी होती त्या दिंडीत मी त्या संदीप मडगावच्या मुलाला संत गोरा कुंभार केलेला आणि त्याला पहिलं बक्षीस मिळालेलं दहा हजाराच त्या पुतळ्याला त्याच्या इतका सुंदर पुतळा झालेला तो अच्छा ओके ओके म्हणजे एकूणच तुमच्या या कलेला आता भविष्यामध्ये लोक अप्रिशिएट जसे करतायत तसे ती कला शिकण्याचा पण प्रयत्न करतायत चालू आहे कला लोक आता शिकतायत त्या कलेमध्ये येत आहेत आता नवीन पिढी येते त्याच्यात अच्छा ओके म्हणजे जिवंत पुतळे साकारण्याची कला ही केवळ मनोरंजनाची किंवा प्रबोधनाचीच बाजू नसून त्या मार्फत एक जनजागृती करण्याची आणि त्यातून लोकांना आनंद मिळवून देण्याची देखील ती कला असल्याचं विजय देसाई यांनी दोन हजार सहा पासून चालवलेल्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून सिद्ध केलेलं आहे एका कवीची कविता आहे नका उखडू पुतळे आदर्शांचे जे आम्हा पूजनीय असती नका विटंबवू आदर्श आमचे जे आमच्या हृदयात वसती म्हणजे आपल्या ज्या महापुरुषांचे स्मरण करत असताना आपल्या महापुरुषांचा वारसा सांगत असताना त्यांचं राहणीमान त्यांचं जगणं कसं होतं हे प्रत्यक्ष जिवंत करणारे कलाकार विजय देसाई हे एक पोलीस देखील आहेत आणि एक पोलीस सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून कलाकाराच्या भावनेतून समाजाला कसा चांगला संदेश देऊ शकतो याचंही ते एक उत्तम उदाहरण आहेत देसाई सर अपन अपने कले बदल महति दिल्ली आम्चा दर्शक एक वेगड़ा कला दालना की तुम्हें एक जी का तुम्हारी कला है ती दाखली मैं अपना आभारी है धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद